വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസും അഡ്വക്കേറ്റ് മുജീബ് റഹ്മാനും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം താങ്കൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറയരുത് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഈ അതിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം നാൾ ഇന്ന് വരെ ഭീകരവാദികളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതിന് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ റേഷീം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ തുടരെ തുടരെ നടന്നിട്ടുള്ള പല വിധ തീവ്രവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ ഭാരതം ഒട്ടുക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് മുംബൈ ടെറർ അറ്റാക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും അതുപോലെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും പല പല വോളുകളിൽ ഈ അന്നത്തെ അജ്മൽ കസബിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് ചരട് കെട്ട് ഒരു ഒരു കായ്ക്കളറിലെ ചരട് കെട്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഇത് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയതാണ് എന്ന് വ്യാപകമായി ഈ കേരളത്തിലുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അജ്മൽ കസബ് ആർ എസ് എസ് കാരനോ ശിവസേനക്കാരനോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയതെന്ന് ഒരു ഭീകരവാദത്തെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും നോക്കുക സി പി എമ്മിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നേതാവും ഭീകരവാദം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടെററിസം ഇസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണലിസം ഈ വർഗീയ വിഷം അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദം എന്ന ശബ്ദവും ടെററിസവും രണ്ടാണ് ടെററിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ആംഡ് അജിറ്റേഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് സോവറിറ്റി ഓഫ് ദി നേഷൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഐക്യത്തിന് എതിരായിക്കൊണ്ട് ആയുധമേന്തി നടത്തപ്പെടുന്ന ഏത് അജിറ്റേഷൻ ഏത് തരം സമരമുറയും അത് തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല ഇവരെങ്ങനെ പോയാലും ഏറിയാൽ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വർഗീയവാദം എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റാക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികളെ വർഗീയവാദം എന്ന് ചുരുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വോണ്ട് എൻ ഈക്വൽ അവർക്ക് ഇതിന് തുല്യമായി ആർ എസ് എസ് വർഗീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വർഗീയ പ്രസ്ഥാനമായി ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാം ഈ ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി പിന്നെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ദ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സെസ് കേരള ഈസ് എ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഓഫ് ടെററിസം ഹി മസ്റ്റ് ടെൽ ദി ആർ എസ് എസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് റിറ്റാലിയേറ്ററി കിലിംഗ്സ് എന്ന് നോക്കണം എത്ര നിരുത്ത ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാവ് ജെ പി നദ്ദ പറയുന്നത് പിന്നെ കേരളം തീവ്രവാദ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് അപ്പോ യെച്ചൂരിക്കുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മളോട് എന്താ ഉപദേശം ആർ എസ് എസ് അവരുടെ പിന്നെ തിരിച്ചടികൾ നിർത്തിയാൽ പി എഫ് ഐ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തും ഇത് തന്നെ നസറുദ്ദീൻ അളമരവും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ മൗലവിയും അഷ്റഫ് മൗലവിയും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരേ ആശയം വേറുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ് ഒരേ ഗർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് സി പി എമ്മും പി എഫ് ഐ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നിരുത്തരവാദമായ ഒരു പ്രസ്താവം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പി എഫ് ഐ നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും യെച്ചൂരിക്ക് എൻ ഐ എയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം എൻ ഐ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ല ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് യാതൊരു കൂറും ഈ രാജ്യത്തോടില്ല യെച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവന എത്ര എത്ര അപകടം പിടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രതിക്രിയ നിർത്തിയാൽ റിറ്റാലിയേറ്ററി ആക്ഷൻ നിർത്തിയാൽ പി എഫ് ഐ താനെ ശരിയായിക്കോളുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഗുണമാവില്ല ആർ എസ് എസ് നിർത്തിയാൽ അവരും നിർത്തിക്കോളുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മഹാരാജാസ് കോളേജില് പി എഫ് ഐയുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭീകരവാദികളെ ഒറ്റ കുത്തിന് കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായ അഭിമന്യു എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ലേ ആ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം ആർ എസ് എസും പി എഫ് ഐ നമ്മളുടെ സംഘർഷമായിരുന്നോ അതോ പി എഫ് ഐയുടെ സിലക്റ്റീവ്
ഈ പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ശക്തമായ പ്രസ്താവന കൊടുത്തതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ മീഡിയയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പി എഫ് ഐ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നെ തള്ളിപ്പെറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഹർത്താൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ നടത്തുന്ന യാത്രയോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യാതൊരു എതിർപ്പ് പോലെ കേട്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കും പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ നടത്താനുള്ള അനുമതി നേടാം നടത്താം അതിന് ഞാൻ ഇതിലല്ല പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും പിന്നെ നിത്യഹരിത ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു നാഷണൽ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ എൻ ഐ എ പോലുള്ള നാഷണൽ ഏജൻസി വളരെ ഗുരുതരമായ ഭീകരവാദ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇതിലേ കൂടെ യാത്ര നടത്തി നമ്മുടെ മൂക്കിന് മുന്നിൽ കൂടെ പോയ ആള് ഈ ഹർത്താൽ വന്ന എന്ന് വേണ്ട ഇന്ന് യാത്ര വേണ്ട അവർ സമാധാനമായിട്ട് ഹർത്താൽ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ അവർ നടക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അത് എനിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രതിഷേധം കാരണം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പഴംപൊരി തീറ്റയും പൊറോട്ട തീറ്റയും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നല്ലാതെ രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ആ ഈ നിരോധനം നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിരോധനം തെറ്റായി രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതെ ഉണ്ടണം എന്നാരും പറയില്ല ഉണ്ണണോ ഉണ്ണണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഉണ്ടണം എന്നാരെങ്കിലും പറയും ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ നാട്ടിലെ പഴംപൊരിക്കുള്ള നടത്തുന്നതല്ലാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപരമായി രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീകരവാദ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു നാഷണൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിയാസ് നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ അവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളൊക്കെ ശരി തന്നെ ഞാൻ നിയാസിനോടല്ല പറഞ്ഞു നിയാസിന്റെ പാർട്ടിക്ക് രാജ്യ താല്പര്യത്തോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്ര നടത്തി കുറെ പഴമ്പൊരി നിന്നല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ടെററിസത്തെ നിശ്ചിതമായി തള്ളി പറയാനോ ഇവരെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര നടത്താനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിശ്വസിച്ചേനെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യഹരിത ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയെ തുടരാനാണ് യോഗമെന്നാണ് പ്രശ്നവശാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് യെച്ചൂരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ നിരോധനത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് കണ്ണൂരിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വായിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഒരു ഇലക്ട്രൽ ഓട്ടോക്രസിയായി മാറി ഇത് പിന്നെ വെറും മോദിയുടെ ഗിമിക്കാണ് മോദി ലെഡ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് യൂസ് ലോസ് ആൻഡ് സെലിഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ട് ടെററിസം ടു സൈലൻസ് ക്രിറ്റിക്സ് നോക്കണം അതായത് മോദി ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് മോദി രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മോദി ഭീകരവാദ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉന്നയിക്കാനും മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനോട് രണ്ടുകൊണ്ട് കൂടി അത്രയും യെച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഐദർ കോൺഗ്രസിലേക്കോ സി പി എമ്മിലേക്കോ സ്വാഭാവികമായും അവരവരുടെ മാതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞ് മുലപ്പാൽ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നോട് ഞങ്ങൾ മടിയിലിരുത്തി പാലൂട്ടി തരാം എന്ന നിരുത്തരവാദപരമായ രാജ്യത്തോട് തരിമ്പും സ്നേഹമില്ലാത്ത ക്രൂരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ആത്മപരിശോധന നടത്തണം കേവലം മോദി വിരോധം കൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും അതുകൂടി പറയണം പിന്നെ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കരനായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇവിടെ നാള് ഇദ്ദേഹം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ചട്ടുകമാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരും ഈ രാജ്യത്തില്ല അയാൾ പറയുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇതിനെ വളർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് നിന്നാൽ ഇത് നിന്ന് പോകും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിൽ ഇസ്രായേലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി മൂന്നൂറ്റി മൂന്ന് തവണയാണ് പലസ്തീനിയൻ ഹമാസ് ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഹമാസ്
കാരണം ഇത്ര നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി പെരുമാറിക്കൂടാ ചുവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം എഴുതാനാവും നമ്മുടെ രാജ്യമില്ലാതായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരാണ് ഈ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ആർ എസ് എസ് എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാണോ മുംബൈയിൽ പോയിട്ട് ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനൽ ഈ അഫ്സൽ അജുമൽ കാശപ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഇവർ ഗാസ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നത്തിൽ ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ പരിശോധിച്ച പത്രപ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് പലസ്തീനിയൻ ജനതാക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം മാത്രമാണ് ഇസ്രായേലിൽ കൊന്നുതള്ളപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ല അവർക്ക് വേദനയില്ല ജൂതന്മാരല്ലേ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു ഒരു സൗമ്യ മുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഭീകരവാദം റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിലും കോൺഗ്രസിലും ചേർന്ന് ഇതേ പ്രവൃത്തി ആർ എസ് എസിനെതിരാണ് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർബാധം തുടരും ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ജീവനാണ് വലുത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂരിപക്ഷ തീവ്രവാദം അതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം രണ്ടും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തും പറയുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്ന ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി എഫ് ഐ എ ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തത് പി എഫ് ഐ നിരോധനമാണല്ലോ ചർച്ചയിൽ അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അരിയത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയറഞ്ഞാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ ഒരു സമീപനം എന്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഭീകരവാദികളോട് പിന്നെ സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പി എഫ് ഐ നിരോധനത്തിൽ ശക്തമായൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ഞാൻ എവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും വായിച്ചില്ല നാഷണൽ ചാനൽസിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെ പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലുള്ളൊരു നേതാവ് അതും അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഭാരതത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ യാത്ര നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഈ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അഭിനന്ദിക്കണ്ടേ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കേണ്ടതല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായില്ല ഞാനതിന് നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അങ്ങ് അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എഫ് ഐ അവർ അദ്ദേഹം അവർ ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ നിലപാടുകൾ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നടപടികൾ നൂറ് ശതമാനവും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് വർഗീയത വിഷപിത്തുകളായി പുറത്തു വരുന്ന ഏത് ശക്തികളെയും അത് അത് നുളയിലെ നുള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഗുരുമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വർഗീയ പിന്നെ ഈ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തത് നിലപാടെടുത്തത് അത് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഗുരുമൂർത്തിയുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഖലിസ്ഥാൻ വാദം എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്ന് നമ്മളെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബ് ആ പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മാറ്റി ഖലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ബിന്ദർവാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ സിഖ് സമുദായത്തെ വർഗീയവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു സമരം ആ സമരത്തിൽ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും രാജ്യത്തിനെ തന്നെ തകർക്കാവുന്ന നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദികളെ തുരത്തി ഓടിച്ച് ആ ഇന്ത്യയെ യുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ പഞ്ചാബിനെ ഖലിസ്ഥാൻവാദികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിലനിർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അദ്ദേഹം അവർ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഗുജ ഒറീസയിലെ കട്ടക്കിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ചു രാജ്യ സേവനത്തിൽ മുഴുകി
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ തമിഴ് തീവ്രവാദികൾ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോലും അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി രാജീവ് രാഹുൽ രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ശക്തമായി ഐ പി കെ എഫ് ഇന്ത്യ പീസ് കീഫ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന് ജീ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീബന്ധു പെരുമ്പത്തൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ ചിന്നി ചിതറി തെറിച്ചു പോയത് ആ തമിഴ് തീവ്രവാദികളുടെ തീവ്രവാദികളുടെ ഉന്നമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറിയ രാജീവ് ഗാന്ധി മാറിയത് ആ നിലപാടിന് എടുത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന് അല്ലെ അതിൻ്റെ പൂർവ്വശക്തിയുമായി ഹിന്ദു മഹാസഭക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഘത്തിന് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് ക്ഷമിക്കണം തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്കെതിരായി ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ നരേന്ദ്രമോദി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ താഴുകി താലോലിച്ച് അവരെ വിത്തും വളവും നയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് മേമ്പടി പോലെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ പാത്യത്വത്തിനെതിരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ ഈ മുഖംമൂടി വലിച്ചെറിയണം അങ്ങനെ മുഖംമൂടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഭരണഘടനയിൽ നൽകിയിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ നൽകാൻ തയ്യാറാവണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തും ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ത് ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഏത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ കാൽക്കൂട്ട കൊലപാതകൾ നടത്തി നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്ന കൊന്നതിന് ഓശാര വഴിയവർ ആരാണ് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാണ് ഒരു ഹിജാബ് ഹിജാബ് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കലാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കലാപങ്ങൾ നിർത്തം കൊടുത്തത് ആർ എസ് എസും അതുപോലെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ സത്തക്കെതിരാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള ആർജവം നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് പി എഫ് ഉയർത്തുന്ന നിലപാടുകൾ തെറ്റാണ് പി എഫ് എ പി എഫ് എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലപാട് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുജീബ് റഹ്മാനോട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിയോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ പി എഫ് എയുടെ ശക്തികളുടെ വോട്ട് എസ് ടി പി യുടെ വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ച ബേപ്പൂരിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ മരുമകന് ബേപ്പൂരിൽ എസ് ടി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി പരമ്പരാഗതമായി ജയിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എസ് ടി പിയുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു എവിടേക്കാ വോട്ട് പോയത് ആ ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകൾ പോയത് സി പി എമ്മിന് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവയൊക്കെ എസ് ടി പി എ കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെന്തൊരു എസ് ടി പി എക്കെതിരെ പി എഫ് എക്കെതിരായി എന്തൊരു ആർജവമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ടത് എന്താ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി എഫ് ഐയുടെ ഞങ്ങൾ 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 ശക്തമായി നേരിടും അവരെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അവരെ ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടും എന്ന് പറയാൻ ആർജവം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കില്ല കേരളത്തെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കേരളത്തിലെ വർഗീയവാദികളുടെ ഈ പരുതി സിയാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് സി പി എമ്മോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് മുജീറുമാന്റെ മറുപടി ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം മുജീബ് ബേപ്പൂരിൽ മരുമകൻ അടക്കം തീവ്രവാദികളുടെ സഹായം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ ഈ മെല്ലപ്പൂക്ക നയം മാത്രമല്ല അഡ്വക്കർ പി എം നിയാസ് ആരോപിച്ചതുപോലെ ആ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ
ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തി സൂചിപ്പിച്ചു ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ തൃക്കാക്കരയിൽ 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 പിന്നെ എസ് ഡി പി ഐ അവിടെ സ്വീകരണം കൊടുത്തല്ലോ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് പറയുന്നത് ശുദ്ധ നുണയാണ് എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രകടനത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ പതാകയും ഏന്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വിഷൽ സംഖ്യ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ എസ് ഡി പി ഐ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ സി ബി നേതാവ് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതാണ് ജലീലും പങ്കെടുത്തതാണ് താങ്കളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളി ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞാൻ 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 തൃക്കാക്കരയിൽ പോയിരുന്നു എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് എങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് കാണിക്കുക ജലജീവിയുടെ ഈ ചർച്ചയില് താങ്കൾക്ക് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടേത് അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട മുജീബ് 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 ഒന്ന് ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ താങ്കൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഞാൻ 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാം പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ തപ്പിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സമയമില്ല ഇനി ഇനി ഗുരുമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടി ഒരു ഒരു വാചകം ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെ ആത്യന്തികമായി നിരോധിക്കുന്നതിനോട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എതിരാണ് ഞങ്ങൾ അത് ആത്യന്തികമായി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിരോധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആർ എസ് എസിനെയാണ് നമുക്കറിയാം നാദുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ കാതകൻ ഗാന്ധിജി മരിച്ചതേ ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിച്ചിട്ടല്ല മരിച്ചത് ഒരാൾ കൊന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയെ മിനാരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തകർത്തത് അത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ വീണതല്ല അതെ ആർ എസ് എസ് തകർത്തതാണ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉണ്ടായതല്ല ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് നെ ആദ്യം തന്നെ നിരോധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തേ നിങ്ങൾ ഗോഡ്സെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകനെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ആർ എസ് എസ് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അല്ലേ ശരിയല്ലേ നിങ്ങള് ഗോഡ്സെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയവരല്ലേ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ എവിടെയെല്ലാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നെങ്കിൽ അവരെയും നിരോധിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുലർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗുരുമൂർത്തി ഒരു മിനിറ്റ് തരണം ഒരു മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഒന്ന് നിയാസിനെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ബിന്ദ്രൻവാല എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ക്രിയേഷൻ അല്ലേ ആ സെപ്പറേറ്റിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ദിരാഗാന്ധി അല്ലേ അകാലി പഞ്ചാബിൽ അകാലിദൾ ആയിരുന്നു എസ് ജി പി എസ് ആ ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അകാലിദൾ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി അപ്പൊ അകാലിദൾ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പിളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബിന്ദ്രംവാലയുടെ നേതൃത്വം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ക്രിയേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്തവരായി പോയി അപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പിന്നെ അയാളെ കൊല്ലാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ടായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആന്റി ടെററിസം ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ബിന്ദ്രംവാലെ കൊന്നത് ഇങ്ങനെ ഉളുപ്പില്ലാതെ ഉണ പറയരുത് മറ്റുള്ളവരും ചരിത്ര പുസ്തകർ വായിക്കുന്നവരാണ് അകാലിദളിനെ ദുർബലമാക്കാൻ വേണ്ടിയും കോൺഗ്രസിന് ഈസിയായിട്ട് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആ അകാലിദളിനെ പിളർത്തുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ബിന്ദ്രംവാലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അതേ രീതിയാണ് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ രീതിയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭ ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് മന്ത്രിസഭയിലെ നിയമ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ വി ആർ കൃഷ്ണയർ അന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആയ വി ആർ കൃഷ്ണയർ ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ എതിരാളിയും നാഷണൽ ലെവലിലെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയുമായ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ ഫാഷിസ്റ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഈ അലഹബാദ് കോർട്ടിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയരുടെ താൽക്കാലിക സ്റ്റേ ആയിരുന്നു മറന്നുപോരുത് എന്നാണ് സ്റ്റേ കൊടുത്തത് സ്റ്റേ കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തൊട്ടു പിറ്റേന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ കോർട്ടിന്റെ വിധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാഷിസം എന്നതിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ആദ്യമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒപ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് എതിരാളികളെ അമർച്ച ചെയ്യുക അത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും ക്രൂരമായി നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വല്ലാതെ പൊലിപ്പിച്ചു പറയരുത് ചരിത്രം ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളോട് കോൺഗ്രസ് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുജീബ് റഹ്മാനോട് പറയാണ്ട് മുജീബ് റഹ്മാനെ പത്തനംതിട്ടയിലെ കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എസ് ജി പിയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബിനു ജോസഫ് ആണ് സി പി എമ്മിന്റെ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെമ്പയം ഭരിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി എസ് ഡി പിയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് എസ് ഡി പിയോട് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഹമാസിനോടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ടേമിലായിരുന്നു വെമ്പായത്ത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് എസ് ഡി പിയോട് പി എഫ് ഐയുടെ തൊട്ടു എല്ലാ ഇലക്ഷനിലും ഇവർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എസ് ഡി പിയെ പ്രീഡിപ്പിച്ചിരിക്കും കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വോട്ട് കൺസോളിഡേഷനിൽ ഇവർക്ക് കണ്ണുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹമാസിനോട് എതിർപ്പില്ല ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദിനോട് എതിർപ്പില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികൾ ബോംബ് ഓട്ടിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചോളൂ യെസ് അടുകനിയാസ് നോക്കൂ എനിക്ക് ഗുരുമൂർച്ചയോട് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പം പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിന്ദ്രൻവാല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആര് സൃഷ്ടിച്ചാലും ആ ബിന്ദ്രൻവാല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ആളാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചത് ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥാവിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭരണഘടനയെ അങ്ങ് ചവിട്ടി തേച്ചി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പദയാത്ര പദയാത്ര ഇവിടെ പി എഫ് ഐ എ പി എഫ് ഐ പിരിച്ച് പി എഫ് ഐ എ നിരോധിച്ചപ്പോൾ നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് അനിൽ നമ്പേരുടെ നമ്പർ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളി എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജനൻ ടി വിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടത്തിയ സർക്കുലറും അന്നുണ്ടാക്കിയ ഷെഡ്യൂളും ആ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം യാത്ര അവധിയാണ് ഒന്നാമത്തെ യാത്രാ അവധി സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടാമത്തെ യാത്രാ അവധി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഈ വിവരം എന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ജനൻ ടി വിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ആലോചിക്കണം ഒരു നുണ നൂറ് തവണ ആവർത്തിച്ച് ഗീബൽസിന്റെ സിദ്ധാന്തവുമായി ദയവ് ചെയ്ത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും ബി ജെ പിയും പോകരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അത് യാദൃശ്ചികമായി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് 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 ഈ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഹർത്താലിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു അല്ല അനിൽ നമ്പ്യാരെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അവധി പ്രഖ്യ എന്റെ എന്റെ അനിൽ കുമാർ നമ്പ്യാരെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടപെടല്ല പ്ലീ
ഈ കഥകളുമായി പ്രിയപ്പെട്ട ബി ജെ പി നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പിടിച്ചു പറയാൻ എന്ന് പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സത്യത്തിലൂടെ ഒരു കൊഞ്ചനം കാണിക്കല്ല സത്യത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം പറ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 രീതിയിൽ സത്യത്തോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ജനൻ ടി വിയും ഇങ്ങനെ ഗുരുമൂർത്തിയെ പോലെയുള്ള ബഹുമാനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത് സത്യമായിരിക്കില്ല നാളെ അത് വലിയ വലിയ പരമ സത്യമായി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പോയാൽ പോരാ തിടുക്കം കാണിക്കണം താങ്കൾ ശബരിമലയിൽ കാണിച്ച ആവേശം താങ്കളുടെ പോലീസ് ശബരിമലയിൽ കാണിച്ച ആവേശം ഈ ഭീകരവാദികളെ അകത്താക്കുന്നതിലും അവരുടെ ഓഫീസുകൾ അടച്ച് പൂട്ടുന്നതിലും കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളും താങ്കളുടെ പാർട്ടിയും താങ്കളുടെ ഇടതു മുന്നണിയും ഒക്കെ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ